Avant de commencer cet épisode, petit instant promo. On avait réalisé l'année dernière notre projet terrasse en collaboration avec Point P. On renouvelle cette année l'expérience avec la réalisation du projet chambre. Alors, jusqu'au 31 août, vous avez un code promo APC20 qui vous donne 20 euros de réduction tous les 100 euros d'achat. C'est assez rare pour être souligné, alors n'hésitez pas à l'utiliser, c'est valable sur tout un tas de catégories, les carrelages, les parquets, on vous met tous les détails en description, et surtout, gardez le sourire Ça y est, la maçonnerie est terminée, on l'a vu dans la dernière vidéo. Alors maintenant... On s'attaque au recloisonnement de la pièce. On commence par les plafonds. On pose des suspentes à l'aide du niveau laser et de la ficelle pour les aligner parfaitement et ajuster le niveau. C'est assez long car il faut, solive par solive, visser la suspente. On a mis un petit peu plus que prévu car nos plafonds sont en fer macelle. Les plaques sont deux fois plus lourdes que des plaques de BA13 au standard. Entre deux chantiers, nous arrive souvent de faire un petit tour en forêt, soit pour sortir les animaux, ou bien pour l'entretenir avec le nombre de bois qui est à ramasser, à couper et à préparer pour l'hiver. On a reçu une première livraison de Steiko parce qu'aujourd'hui on va s'occuper de l'isolation des plafonds. On avait fait un petit plancher OSB parce qu'au-dessus c'est un toit en zinc, c'est un toit. Il n'y a pas d'étage au-dessus, il n'y a pas de plancher donc on a fait un petit plafond en OSB pour que ce soit plus propre et pouvoir mettre un petit peu d'isolant au-dessus. Mais là on va surtout s'occuper de l'isolant sous ce plancher. Et là, il faut très très bien isoler parce qu'on est dans la chambre. On n'a rien au-dessus, donc le froid rentre. Et puis, on a aussi le bruit de la pluie qui tape sur le zinc. Donc là, on va mettre le paquet. Et en parlant de paquet, on en a quelques paquets ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'isolant épaisseur 200. Steiko en laine de bois. Entre chevrons. Et on va finir avec une petite couche. De steiko, laine de bois en sang, croisé dans l'autre sens, comme ça on aura 300 là-haut. 300 de laine de bois, on va commencer à être pas mal. Pourquoi la laine de bois On vous en parlera un petit peu plus en détail, parce que steiko va venir ici, on vous fera une vidéo dédiée sur l'isolation du bâti ancien. On a eu énormément, énormément de questions. Comment isoler l'âme d'air, pas l'âme d'air, laine naturelle, laine minérale, etc. etc. Steco 
viendra répondre à toutes ces questions-là dans une vidéo dédiée qu'on vous fera sur le sujet. Donc voilà, bah là c'est parti, on va dérouler un hein, paquet après paquet, chevron, plancher, paquet après paquet, on va attaquer et puis euh, on vous montre tout ça en time-lapse. I'm gonna give you all I have inside All my days for all of time I'm gonna love you till the well runs dry If heavy doubt clouds our eyes And we get hard to recognize I'll be the first one there to fight I won't stop reaching till I find the light La tâche est assez longue et fastidieuse car on est dans une rénovation et rien n'est droit, rien n'est de niveau, rien n'est d'équerre il faut donc mettre la laine de bois entre chaque solive qui n'ont bien évidemment pas le même écart ça ressemble plus à un puzzle qu'à autre chose L'isolant est très rigide mais à la fois souple, ce qui nous permet de le découper sur mesure et de le faire tenir assez facilement par lui-même entre les deux solives. Avec un isolant un peu plus souple, ça aurait été plus délicat. La laine de bois est un isolant très dense, ce qui nous permettra d'atténuer un maximum les bruits du dessus, notamment le bruit de la pluie qui résonne assez fortement sur le toit en zinc. Qu'est-ce que c'est satisfaisant à voir On dirait que la maison a revêtu un petit manteau bien douillé pour se préparer pour l'hiver. On est ensuite venu poser un frein vapeur au plafond et on commence maintenant l'installation des plaques de ferme à sel. Be 
tears to all the years we spent Staring at that picket fence And children running around the yard Hope they're reaching for the stars Fait un trou pour la bouche de VMC qui sera dans la chambre. On a repassé toutes les gaines dans le plafond isolé et non pas dans le plafond sous le toit en zinc pour éviter tout risque de condensation et de rafraîchissement de l'air.
les choses avancent, on va maintenant pouvoir passer au mur. On commence par l'ossature métallique qui nous servira à fixer nos plaques de fer macelle. On a réalisé un mix de techniques entre des ossatures rail montant qu'on voit juste là et le système Optima uniquement en fourrure. Et là je suppose que vous vous dites, j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre pour l'œil de bœuf. Eh bien, ce sera certainement l'objet de la prochaine vidéo. C'était pas simple. Allez, on change un petit peu de thème. Vous savez que dans une semaine, on ne fait jamais la même chose. On retourne s'occuper un petit peu de la cuisine. Les premiers meubles de la cuisine ont été montés. On va maintenant s'attaquer à la réalisation de l'îlot central. On souhaite que le plan de travail continue l'îlot et soit en suspension dans le vide. On réalise donc un support en acier très solide pour éviter qu'il ne se casse. Voici le fameux plot central et dans la continuité, le plan de travail qui devra dépasser. On réalise des petites encoches pour pouvoir fixer les fers que l'on vient de préparer. On 
réalise entre deux un petit peu de déco pour venir commencer à habiller la pièce. On installe un magnifique cadre que nous a offert David. C'est une photo très grand format qui est imprimée sur une matière organique qui peut être du cuir, du tissu et qui fait ressortir les matières des images de manière inédite. Avec un éclairage au-dessus, le rendu est magnifique. Non, faut la mettre plus bas, je pense. Ça fait drôle, sinon. Remonte un peu. Ouais, ça me paraît pas trop mal. C'est ça bah, Regarde, toi, dis-moi ce qui fait le mieux. Euh... Parce que je crois que le truc, il est un peu orientable, mais c'est... C'est plus pour, la... pour le cadre que ça ressorte. Quoi. Et voilà, le plan de travail est installé, qu'en pensez-vous Bon, le poseur l'a mis un petit peu de travers, ça recouvre pas totalement, mais on fera une découpe. Bon, finalement, ça nous plaît vraiment pas, c'est pas grave, on retire tout. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Le plan de travail qu'on a choisi est en décton. C'est une matière très très solide, mais le plan de travail étant très lourd, il ne faut surtout pas qu'il y ait de porte-à-faux. On règle donc nos supports pour qu'ils soient le plus droit possible. Alors, comment trouvez-vous le résultat Ça avance tout doucement, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire dans cette cuisine. Alors, on espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, vous pouvez liker, mettre un commentaire. On les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. A très vite au Petit Château 1780.